Let's Play Gamers, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Leandro Anko Rank, estou aqui para cumprir a promessa que eu fiz de, de fazer um... O que é isso? Vai acabar. De fazer um vídeo <risos> é, mostrando como que é a farm, a, aquela farm de ferro, já que eu, o meu último vídeo deu problema na gravação e eu disse que iria fazer um, um vídeo para mostrar como é, que, como é que é que funciona a, a farm. Primeiramente, deixa eu tirar todos os sons, os sons aqui, já que eu não estou usando nenhum som. Vamos pôr volume off, cadê conclui, cadê pacífico, normal, difícil, pacífico, pronto, assim esses bichos são. Voltar ao jogo, isso. Pois bem, primeiro de tudo, quando você vai fazer uma farm de, de ferro, é, a primeira regra é, ela não pode ser perto de uma vila. Eu não expliquei isso no vídeo passado, porque não era bem um vídeo tutorial, era só mais uma produção que eu precisava fazer no meu mundo. Pois bem. É, o... Sempre falam, qualquer tutorial que você for ver, ele fala que você tem que construir a mais de 100 blocos de distância de qualquer vila Para qualquer lugar, não precisa ser um lugar exato tal Mas se você for fazer, você tem que fazer longe de uma vila Por quê? Se eu construir uma farm aqui do, aqui do lado, as portas que estão na farm vão interagir com essas aqui e vão acabar atrapalhando no, no spawn Então ele pode spawnar lá em cima ou aqui embaixo então, recomenda-se que você fique pelo menos a 100 blocos de distância. Eu vou ficar muito mais, eu vou sair de perto até sumir. Vamos ver aqui como é que... Como é que é? Até sumir alguma coisa, só para ter certeza. Vamos, some, 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 some. Pronto. Com certeza estamos a mais de 100 blocos de distância. Agora vamos aqui aos itens que vão precisar. Vou pegar essa pedra mesmo, não vou escolher. Tá? Vou pegar o, o baú que a gente vai precisar. Cadê mais o funil, 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 funil fica aqui. Eu deveria ter feito isso antes, mas eu só pensei depois. O funil, aqui são os nossos blocos de vida que a gente utilizou. E as portas. As portas estão aqui. Pode ser qualquer porta, menos... Eu não sei se a porta de ferro dá mesmo, porque também a gente não vai gastar a porta de ferro para isso, né? Mas vamos pegar aqui essa, essa porta de, de carvalho mesmo. Vamos começar aqui. Já vamos começar por baixo, só para a gente ter certeza. Então aqui um, dois... Então esse aqui vai ser o nosso quadro básico. Vamos liga esse bal, esse funil aqui, esse funil aqui. Faz um pouquinho, esse aqui. Você pode ligar tanto aqui quanto aqui, não faz diferença nenhuma, já que todos vão parar naquele funil, eu prefiro ligar aqui. Então ótimo. A partir de agora a gente vai em de daqui. Então o mob vai cair aqui. Então vamos, eu, eu fiz com 10 de altura no, no, no meu vídeo, então vou fazer com 10 de altura aqui também. Um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quer fazer mais alto? Você pode fazer a altura que você quiser Não, não tem problema esse negócio de, de altura, tá? Tá, tá provado no meu vídeo Então aqui vamos... pronto, vamos começar o piso aqui Então esse aqui vai ser o bloco É aqui onde o mob vai cair, então vamos fechar aqui agora 1, 2, então, um, fechamos aqui 2, agora vamos fechar aqui então o mob vai cair aqui, certo? O golem, o iron golem ele vai cair aqui. Tem que ser, eu faço com quatro, não tem problema nenhum mesmo porque é a quantidade certa que tem que fazer para por causa da água também, tem todo esse, esse negócio da água. Então vamos aqui partir daqui, ó, vamos contar oito. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou colocar água aqui, ela vai morrer lá, como vocês poder, é, podem ter visto. Então eu vou aumentar mais dois. Um, dois. Esses dois aqui eu já vou marcar aqui que é já para deixar separado. Tá? Eu vou fazer oito para cada lado. Então oito para lá, oito para cá. E depois nós vamos fechar um quadro. Então deixa eu vou voar aqui para ficar mais rápido. Já que no meu vídeo não tinha isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então vamos subir esses dois blocos aqui. Mesma coisa a gente faz para cá. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais dois blocos aqui. E agora aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui e aqui. Então vamos aqui colocar esse último bloco que ficou faltando aqui. Mas agora vamos ter que completar isso aqui tudo. Vamos no modo tradicional. 
Não quero fazer, não quero fazer corte, eu vou direto aqui. Então aqui, vamos aqui reto. Eu posso voar, tá? Eu, eu deveria ter feito isso desde o começo, mas eu quero fazer como se fosse lá no modo sobrevivência mesmo. Pra mostrar que não é difícil, é bem simples. O único problema daquele modo sobrevivência é que era os... Aqui nós temos os ovos, então podemos planar o village do jeito que a gente quer. Então, fechamos aqui. Deixa eu só conferir aqui para ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. Então, então, tá, então, tá, tá. Acho que é aqui. Passou um. Não tem problema. Acho que vai mais rápido se eu voar, né? Queria não. Mais dois. Um, dois. Isso. Agora vamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é... enquanto a gente vai colocando aqui, eu vou conversando um pouquinho. Esse aqui, até onde eu sei, é o modo mais fácil. O Vinícius fez assim, Vinícius 13, o Forever Game fez assim. Eu não sei se eles fizeram outras melhores depois, eu só acompanhei este modelo que é mais simples. No, 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 no Wikipedia do, do Minecraft, no, é, eu acho que é MineWick, também mostra a mesma coisa. Ixi, já faltou, ficou faltando um aqui. Não tem problema, vamos colocar. E essa aqui é o modelo mais simples. Se vocês quiserem procurar, nós, tem modelos e modelos. Um mais complicado que o outro. Todos eles são, são bem... Os outros são bem difíceis de fazer. Esse aqui é o modelo mais simples que vai dar a mesma função. Então, se você está querendo fazer para brincar. Só falar assim, não, eu quero brincar, eu quero me divertir. Essa aqui é a que você vai conseguir mais rápido. Já que o mais difícil dessa, dessa farm aqui pode-se dizer que é o, o village. Tem que achar uma... Tem que achar uma aldeia, ou você tem que pegar um zumbi e fazer igual eu fiz, transformar. Mas, essa aqui é bem mais simples. Pode fazer qualquer material também. Qualquer material, entre aspas, eu não, não tenho certeza, mas eu acredito que o vidro, ele, dá uma, ele deve dar uma bugada. Que é isso, o celular... Agora não, está tá trabalhando. Celular louco, desliguei ele, tá... tá Tá vibrando? Perdeu a noção? Vamos aqui. Então, igual eu tava falando. Eu não sei se vidro funciona. O correto é fazer igual... E aqui eu fiz com aquelas pedras, por quê? Eu, como eu tava precisando de XP, eu já aproveitei para pegar a cobblestone, né? Que é o... Já coloquei ela no forno e fiz ela virar essa pedra que a gente tá utilizando aqui. E depois, eu coloquei quatro. Fiz um quadrado com as pedras... Já, entre aspas, assados, aí já, tinha, já teria tomado dano. Acabei voando, não teve jeito. Não tem problema. E aí você coloca quatro, faz um quadradinho, você consegue aquela pedra que eu utilizei no, no vídeo. Tá precisando de XP, então me foi uma mão na roda. Vamos aqui, vai. Meio com pressa, mas tudo bem. Eu acredito que não, não vai passar mais do que meia hora, já que eu estou no modo criativo. Eu não preciso buscar nada, está tudo aqui na minha mão, bem mais simples. Então, como eu dizia, então, a maioria dos, dos youtubers que eu, que eu vi, eu comentei esses, porque esses são os mais, os mais famosos brasileiros né, que, que a gente tem agora. Acho que tem um autêntico também, mas eu não, não acompanho o trabalho dele. Que eu, quando eu comecei a olhar vídeo, eu procurei muito mundo, mundo aberto no modo Survivor. Eu não, não sou muito fã desse mundo criativo, eu acho que tira um pouco da, tira um pouco da graça do jogo. Já que o, a graça do jogo é você conquistar os materiais, fazer as coisas por conta, né? Eu acho que é meio chato você, você partir, do, partir do, do modo criativo. Ele não é ruim, é bom para fazer as coisas, já fiz bastante coisa no modo criativo, mas eu, eu prefiro do, no modo survival mesmo. Acho que tira um pouco do, da integridade 
também tira um pouco da, da, da vontade, porque eu acho que tudo que é muito fácil, a pessoa perde um pouco do interesse muito rápido. Mas ele é muito bom pra, pra igual eu falei, pra, pra você ser, como o próprio nome já diz, né, criativo. Mas ver coisas que, né, eu, eu, igual eu tava falando, esses youtubers que a gente conhece aí, que são os mais, os mais famosos, né, ver eles fazendo é, cada construção linda, cada construção maravilhosa no modo survivor é bem legal. Eu gosto disso, dessa, dessa vibe de fazer, fazer no, no modo natural. Acho que só falta essa parte aqui, não. Ixi, falta tudo aqui ainda. Já está escurecendo. Ah, já que eu estou voando, porque não? Estou voando aqui só para voltar aqui para cima. Eu não, não quero, não quero fazer as coisas voando, não. É como se tivesse uma escada ali, mas eu vou, não vou fazer as coisas voando, não. Agora só falta mais esse lado aqui. Tô com medo de não ter contado 100 blocos de lá aqui. É que ela vê ela acabar atrapalhando. Poderia ter contado, não custava nada. Falta pouco. Pronto. Agora é só a gente. Vamos colocar esse bloco aqui. E esse bloco aqui. E esse aqui. Porque esse aqui você pode vir de costa. Eu sempre faço isso quando você estiver em altura alta. Se tiver que ir de costa. Faz isso aqui. ó, Pra não ter perigo de você cair em algum lugar. Isso é bem útil. Uma coisinha tonta. Todo mundo sabe disso. Mas... É bom dar uma reforçada. De repente tem um pessoal novo chegando agora, já com, com Minecraft 10 aí, ou, ou 2 no caso, né? Ou o novo que saiu. Acho que vale a pena, de vez em quando, dar essas reforçadas em coisa que todo mundo já sabe, mas é bom sempre estar tá reforçando. E... Nossa, o vizinho tá roncando forte aqui, hein? Caramba! Ai, vamos lá. Só falta mais essa parte aqui. Um, falta esse. Silêncio, silêncio mortal. Agora mais esse aqui, e acabou. Pronto, acabou. Vamos lá. Vamos só para dar uma última corrida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. Depois que você fizer essa plataforma aqui, 8 em todas as direções, você pode subir duas aqui. Tá? A partir daqui agora, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Contou 8 aqui, você vem 8. Do oitavo você pula 1. Um, e marca, aí você conta 1, 2, 3, 4, marca outro, faz a mesma coisa para o lado de cá, vem aqui, pula aqui, marca ali, 1, 2, 3, 4, marca aqui, mesma coisa aqui desse lado, a gente vem aqui, pula 1, marca, 1, 2, 3, 4, pula 1, marca, agora o último lado, vem aqui, pula 1, marca, 1, 2, 3, 4, marca. Agora aqui a gente vai cruzar essa parte, ó. bem simples. Você pode ver, se você marcou errado aqui, não vai dar para você fazer esse tipo de coisa, tá? Não vai dar para você fazer esse, esse cruzamento aqui. Mesma coisa lá de cá. Ó. Mesma coisa para cá. Senão que tá pegando tudo certinho. Que a gente pode encher, não tem bem simples. Aqui também vamos encher esse outro lado aqui. Você é narrador de futebol, fica falando das ações que eu estou fazendo. 
Mas fica meio difícil. Se você não fizer isso, ele fica sem falar nada. Fica esse som. Meio mortal no fundo. Ficar só escutando o clique clique do mouse. Aqueles mouse emborrachado. Não tem barulho nenhum. Pronto. Tá com os quatro pontos. Os quatro pontos. Pronto. Agora a partir daqui. Vamos pegar o vidro já. A partir daqui você vai fazer aquela gaiolinha. Com os villagers. É, eu não sei. Eu tenho, tem farm que a, a gaiola fica em cima. Aqui do lado tem gente que faz farm com as gaiolas nas quinas. Eu não sei qual é o melhor jeito, também não sei o que influencia se você alterar esse modo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Que eu vou encher de vidro, já que eu não tenho que trazer village nenhum para cá. Isso aqui eu posso colocar o vidro aqui. Já que eu vou ter que colocar a porta ali, eu coloco o vidro aqui, é, vai dar certo. Então eu vou deixar aberto aqui por enquanto. Um, dois. Por quê? Eu vou deixar só com dois. Lá na minha eu coloquei com... Teve duas que ficou com três. Porque eu... Eu meio que vacilei. Eu fiquei com medo de... De não conseguir puxar os villagers e acabei fazendo... Acabei fazendo uma, duas com três. Mas no final deu tudo certo, não atrapalhou em nada. Então, um, dois, três. E vamos... Um, dois, três aqui. Mesma coisa. Vou aumentar aqui. Perfeito. Fazer isso nas quatro pontas já deixou. Vou colocar essa porta aqui. E essa porta aqui já para colocar o vidro aqui. Já para deixar fechado. Que depois eu não preciso quebrar. Não é preciso quebrar vidro para poder consertar. A mesma coisa do lado de cá. 3. 2. 3. Agora a gente fecha aqui. É, essa caixa, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que ela, ela tem o mesmo tamanho que a medida que a gente deixou ali. Como eu disse, pode ser maior também, pode ser menor. Quer dizer, pode ser maior. Menor não pode, porque senão não, não cabe os villagers aqui dentro. Lembrando que quando você colocar todas as portas pegar a porta aqui. Quando você colocar todas as portas aqui, o que, que vai acontecer? Ah, os villagers estando presos aqui dentro, se eles tiverem espaço, eles vão continuar se reproduzindo, vai continuar aumentando a quantidade do mesmo jeito. Então, quanto maior você fizer, mais villagers vai ter lá dentro. Vou fazer aqui. Ó, por exemplo, eu vou fazer essa daqui. Eu vou fazer esta um pouco maior, tá? Vou aumentar ela dois blocos a mais do que seria o normal. Tá do lado da coisa não? Não. Ok. Então eu aumentei, seria aqui. Como eu aumentei um bloco para lá, eu vou aumentar mais um aqui. Além de estar tá gastando material, que eu acho que, que é o maior dano aqui, é gastar material. Mas se você estiver perto de uma... Esse aqui é só para mostrar o que, que acontece com os villagers quando você, quando você deixa eles muito tempo parado. O que, que passou lá embaixo? Um toelho. Esse bicho é danado para estragar a plantação. Oito aqui. Vou colocar as portas aqui já. Um, dois, três, quatro. A gente coloca aqui. Quatro. Um, dois, um, dois. Como eu fiz esse quadrado maior, já vou mostrar para vocês. Ó. Vou pegar aqui o, os villagers. Então, aqui. Acho que esse bloco aqui. Aldeão. Tá aqui. Já deixa eu fechar aqui antes. Quebrar aqui, quebrar aqui. Quebra aqui, quebra aqui. Beleza. Por que, que a água. Por que, que muita gente coloca água no fundo? Eu, eu, eu não ia comer. Eu. Não sei se comentei no outro vídeo. Você colocando água aqui no fundo, você evita que mobs nascem aqui, nascem aqui dentro. Tá? Então, ou tocha, 
Como a gente faz ela pequena, todo mundo coloca água. Você pode colocar uma tocha também. Acho que não tem nenhum problema em utilizar uma tocha. Cadê a tocha daqui? Vou colocar só uma tocha aqui, só para fazer graça. Então, vou colocar um aldeão aqui. Vou colocar outro aldeão aqui. Vamos fechar. Se vocês repararem, aqui ó, 4, 6, 8. Quando eu colocar estas duas portas aqui, vai dar 10 portas. Acima de 10 portas, os, ade os aldeões começam a se reproduzir. Começa a aumentar a quantidade. Tá. Eu não sei se tem que dar comida para eles lá na, lá na outra. Eu dei, acabei dando comida para eles. Para colocar dois aqui também. Dois. Vamos fechar aqui, eu vou colocar um, uma tocha aqui dentro que eu não vou fazer com, com água igual eu fiz na outra não. É que aqui eu estou podendo, eu vou, vou colocar a tocha. E um, dois. Por aqui não ia voar, eu estou voando. Vou colocar aqui a tocha primeira. Vou colocar os aldeões. Um, dois. Vou colocar o vidro aqui. Vamos lá na outra. Um, dois, aqui, tochinha também. Essa parte do aldeão vocês podem deixar para colocar por último também, viu? Já que eu só estou colocando isso aqui para mostrar. Então eu tenho aqui, tenho dois aldeões ali, dois ali, dois ali e dois aqui. Vai começar a produzir golem? Não, golem só começa a produzir, se não me engano, acima de 10 aldeões. Mas eu coloquei aqui, como eu vou começar a colocar as portas agora, é capaz deles começarem a, a se procriar, vamos dizer assim. Eles vão começar a se reproduzir. Então, coloquei mesmo só para mostrar para vocês como é que é. Essa é igualzinha, igualzinha a, a que eu fiz lá no, na, na série da Casa do Peão. Se for o caso também, toda vez que eu fizer algum vídeo que ele ficar meio perdido, eu faço um vídeo tutorial do que eu estou fazendo para não deixar vocês perdidos. Mais um aqui. Pula um. Pula um. Esse pula um, eu vou colocar um, um pilar ali. Porque se colocar mais uma porta, ela fica meio fora. Ela fica meio fora. Fica uma abertura ali. Fica feio pra caramba. Então, já que o, o necessário são apenas... São apenas 10 é, portas, né? Mas a farm diz que tem que ficar com essa quantidade de, forma, de portas. Não sei porquê, mas tem que ficar. Então, vamos colocar aqui. Mesmo esquema da outra. Ah, tá aí. É uma boa dúvida agora que eu que me surgiu. Se eu não der pão para eles, será que eles se procriam? Será que eles aumentam a quantidade? Porque da outra vez eu tive que fazer troca, eu tive que dar pão para eles. Agora eu não sei se eles vão se procriar sem eu, sem eu precisar alimentar eles. Bom, agora que eu acabar de construir tudo isso aqui, se nenhum deles se procriarem, eu, aumento, eu dou um pão apenas para aqueles que estão... No, na cela maior ali, só para fazer um teste. E agora eu fiquei na dúvida se a gente tem que alimentar eles ou não, para eles poderem se assim, procriar. Aqui. Acho que essa aqui é a última, né? É a última. Depois dessa aqui ainda vai mais uma linha. Eu vou ter que destruir uma porta ali também, que eu coloquei uma a mais, mas não tem problema. Como eu disse, no modo criativo é tudo muito mais fácil. Agora, essa linha aqui é pra gente poder fechar depois em cima das portas ali, pra ficar bonito, né? Aí você fecha aqui, em cima das portas. Aqui já não tem problema, a gente pode tampar. Dois villages. Nada ainda. Lembrando que lá no, no meu jogo, lá, a, eu acho que eu levei pelo menos uma, uma meia hora. 
até eles começarem a se reproduzir. Fala isso, uma meia hora. Aqui, eu acho que só falta mais, mais essa aqui, a última. Como eu disse, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui sem corte. Se eu não disse, estou dizendo agora, que eu estou ficando meio... A gente fica pensando no que vai falar durante a gravação, de vez em quando dá a impressão que a gente falou uma coisa e só ficou pensando nisso, na realidade. Vamos encher aqui de bloco. Aqui, ó, eu não sei o porquê também, aqui vai um pilarzinho. Então tem que ficar seis portas aqui. Então você tem que 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. 48 com 4 vai dar 52. 56, 56, 60, 64 portas. Vai ficar um total aqui de 64 portas. Como vocês podem ver, é mais do que o suficiente para a farm. É mais do que ela pede. Mesma coisa aqui. Só na, naquela parte onde tem várias portas que vai dar diferença. Os gatos, obrigado. Um segundo. Aí. Olha os gatos fazendo festa aqui fora. Vou, <risos> vou pausar aqui quando os gatos pararem de fazer barulho. Eu não queria fazer corte. Olha isso. Olha que briga feia. Eita, que estrago que os gatos estão fazendo. Num horário desse. Não vou deixar. Eu vou deixar. Que <risos> é o natural. Isso vocês estão imaginando agora são 3 horas da manhã. Então, faz muita diferença. Vamos lá. Só está atrapalhando a gravação. Só. Pois bem, pronto. Acabei, a... acabei os enfeites aqui. Acabei, acabei, acabei os enfeites. Acabei. Beleza. Agora vamos ver aqui o... se os aldeões começaram a se procurar. Aí vamos voar aqui só para poder chegar. Cadê a cela maior? A cela maior está aqui. É, realmente não rolou nada. Love is NA? Não? Vamos jogar pão? Agora vamos fazer o teste da comida. Você tem que alimentar eles pra. pra. pra funfar. Aí eu sei que eles não vão comer tudo isso, mas. Como é que é que joga tudo? Ah, é Ctrl, segura Ctrl e aperta que joga tudo. Olha eles jogando comida um pro outro. Vamos jogar de novo aqui. Ctrl. Q. Ah, aqui é tudo. Não sabia disso. Ah, tem que alimentar eles, ó. Ó, Love is NE. Tentei colocar essa música da outra vez, não pude por causa dos direitos autorais. Vamos lá? Vamos? Não? Ah, já deixa eu aproveitar enquanto eles ficam brincando ali. Vamos colocar o meio bloco igual eu fiz na outra construção lá. Onde que está o meio bloco? Aqui, vamos usar esse aqui. Vamos usar lá. Tá, o meio bloco. Para quem não sabe, com certeza muita gente já sabe, mas eu vou repetir aqui. O meio bloco ele serve para não spawnar mobs em cima. O mob não spawna em meio bloco. Então, você usa meio bloco para isso. Você pode usar a luz também, mas... É bom usar o... Olha lá, nem que já foi, ó. olha lá. Então nós estamos com 2, 4, 6, 8 e meio aqui. A que tiver com 10, vai começar a spawnar, spawnar a Iron Golem aqui. Enquanto isso, a gente vai enchendo aqui. E como eu fiz, vamos seguir o padrão. Precisa? Não. Mas eu estou fazendo só por sacanagem mesmo. Só para sacanear. Nossa, bem que uma farm dessa aqui feita só de meio, meio bloco também seria bonita, hein? Feita só de laje. Seria uma... seria uma farm bonita de fazer. Aqui, uma coisa aqui. Ó, aqui dá pra colocar a tocha. Aqui, ó. Ó, não dá. Não vai. Então, se não, não dá pra colocar a tocha, não dá pra spawnar na mob. Em cima do vidro, eu não sei se spawna a mob em cima do vidro. Eu acho que spawna. Eu não, não fiz esse teste. Faz a mesma coisa que, 
foi feita da mesma coisa que a gente fez ali. Vamos colocar lâmpada, em vez de colocar meio bloco, coloca lâmpada. Lâmpada não, lâmpada, é a tocha, né? As casinhas ali, eu ainda estou numa preocupação nessas casas ter dado mais de... ter dado sem bloco. Se não deu, eu vou lá e destruo aquilo lá tudo. Vamos, acabando aqui a gente vai para a parte de baixo E vamos acabar lá também Mesma coisa que eu fiz do outro lado Vamos fazer aqui Tochas aqui Tochas aqui Como eu estou no modo pacífico Não vai spawnar mob nenhum Mas estou colocando a tocha para ficar igual do, A nossa outra farm Agora vamos aqui Mesmo esquema que eu fiz do outro lado Tudo na base do vidro não, sem voar Sem voar, vamos, isso Mas igual fizemos lá Rouba não, rouba é feio Agora que eu reparei, essa aqui eu fiz com 11 de altura Já que a, a décima de altura lá no, no coisa foi a, a pedra A pedra do chão Agora que eu que eu reparei que eu tinha que eu usei o, uma pedra a mais Vou colocar aqui utilizar lá do chão barulho é essa precisa desse bloco aqui se eu quisesse não colocar não colocava como eu disse vou fazer idêntico do outro lado lá não precisa também que já forma o quadrado. Não, não, aqui dentro não. Tá louco? Aqui, mais uma aqui. Vai ficar voltando uma aqui. Não, tá certo. Tentar fazer sem cair. Eu fiz lá no outro. Aqui já vai. Já vai. Sem voar. Vamos tentar fazer sem voar. Tem uma coisa aqui dentro? Não. Não tem nada. Tá vazio. Eu esqueci do balde de lava. Falta só o nosso baldinho de lava. Esse aqui também não vou precisar mais. Baldinho de lava e... Cadê a plaquinha? Decoração, um pouquinho de decoração. Essa aqui, essa placa. Agora vamos aqui. Então, essa placa ela fica aqui, ó. Ela fica na, na sua altura, tá? Que é ela que vai, que é ela que vai travar a lava na hora que eu colocar ela em cima. Fez de um lado, faz a mesma coisa do outro, porque senão a lava cai na, em cima de você. Pronto Fechamos aqui Prontinho Acabei Mesmo... Ah não, falta água lá em cima Estou esquecendo da água Vamos colocar água lá em cima Esse aqui a gente não vai usar mais Posso deixar só esse vidro aqui Para fazer igual eu fiz lá E essa parte também não saiu Como é que você faz aqui? Você faz aqui, ó. só fecha aqui Mesmo esquema, já que eu posso Eu posso, entre aspas, voar Mas Eu não quero, então vamos aqui A gente enche isso aqui d'água Se você trouxer dois baldes aqui Você faz uma fonte infinita aqui Fazendo a fonte infinita, você vai pegando água dentro dela Aqui 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Pronto, os 4 pontos estão tá colocados E depois é só você vir quebrando os vidros aqui Aí vem o problema, tem que subir Como que você faz isso? Você pode colocar... Um bloco ali você conseguir alcançar para quebrar Ou 
Pérola do Fim. É os modos mais... O único jeito de você sair daqui. Ou então você pode pular essa... É, uma dessas... Desses pilares aqui. Que você tem que colocar água aqui, ó. Quando você for colocar água aqui, você já quebra antes. Né? Olha lá. Não pode cair. Caiu a água. Ó, a água não caiu, tá vendo? O golem vai vir aqui e cai lá dentro. É uma coisa que a gente faz aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto. Não caiu a água, tá perfeito. Quatro, pronto. Tá perfeito também. Não caiu a água. Dois, três, quatro. Aqui também não pode cair água. Tá vendo que nenhum dos lugares a água caiu? Ó. Opa, só eu. Ó, nenhum dos lugares a água caiu. Só que vai ficar essa, essa parte aqui. Essa parte você faz isso aqui, ó. Você vem e coloca um baldinho de água aqui, ele vai correr para os lados, vai emendar ali, não vai atrapalhar em nada aqui, tá vendo? Faz isso nos quatro pontas e tá tudo certo. Mais um baldinho de água aqui, olha lá, mesmo esquema, ó. Ela vem e faz a água correr tudo para a mesma direção. Tá vendo que a água aqui, ela vem, encontra e para aqui, ó. Ela não corre, tá vendo? Qualquer coisa que cair aqui, vai vir parar nesses lugares aqui. Você colocando a água aqui, ela vai, ó, ela vai endireitar aqui ó, a corrente, tá vendo, ó. Viu que agora a corrente está seguindo toda na mesma direção? Mesma coisa aqui. 3, 4. Olha lá, a corrente, ó. Toda na mesma direção. Nada vai spawnar aqui dentro. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Aqui, nessa parte, esse bloco aqui não conta, porque a porta está utilizando esse bloco. Mesmo estando naquela ponta ali, ela está utilizando o bloco todo. Então, nada nasce aqui em cima. Você consegue passar se você abrir a porta, mas nada nasce aqui. Tá? Vamos ver se nasceu o nosso outro villager. Senão a gente vai ter que fazer um, uma feitiçaria aqui. E aí, beleza? Como é que tá as coisas aí? Como é que tá o bacurizinho? Vamos pegar mais um villager então. Vem cá. Invocar o demo. Já vou fazer os dois. Já que a nossa dúvida era só como... Pronto. Que desespero é esse pra fugir? Vamos ficar trancado aí dentro. Pra fugir não. Agora... Vamos ver se spawna um golem aqui. É só a gente esperar. Se não spawnar um golem é porque deu alguma coisa errada. Vamos ficar aqui em cima só para ter certeza. Agora é só esperar, 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 esperar. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá embaixo. Aqui, vamos olhar aqui e ver se tem algo aqui embaixo. Ó, faltou um bloco de vida ali. E... Pronto, <risos> tive, que, tive que burlar o sistema, não teve jeito. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Oi, Tueli, sai daqui. Acho que eu vi um Tueli. Então, deixa eu só conferir aqui agora, agora fica na dúvida. Eu vou lá ver se tem um. Ok, F3. Nós estamos em... Aqui dá menos... Dá 1056. Então, 1056, lá tem que dar... 900 e... não, 1156 Nossa, quase que não deu, hein? Ia ser a conta também Espo... Vontade de invocar um... um zumbi ali, só pra ver a palhaçada Só pra ver o show pegando fogo Cadê? Vamos, gente, vamos Não pode deixar esse vídeo muito longo, não Quer ver que tem que ter três? Olha eu fazendo cagada, vou, vamos colocar mais um aqui. Não adianta ficar aí, eu vou, eu vou, vou spawnar mais um. Vou spawnar aqui embaixo. Oi, tudo bem? Fica aí tranquilozinho. Vamos colocar três. Bom que a gente vai fazendo esses testes. Do que eu nunca vou saber, porque eu não deixei ficar parado aqui. Se com dois dava certo também. Se era só os dez aldeões, você tem que ter três em volta de cada uma. Quer saber de uma coisa? Vou deixar um tempo parado aqui. Vou. Queria não, mas eu vou ter que pausar o vídeo. Eu pauso o vídeo e fico olhando aqui de cima. Se spawnar algum Iron Gole, eu volto bem na hora que spawnar. Pra mostrar pra vocês que dois ali em cada volta também já dá. O importante é ter 10 e não 3 em cada ponta. Vamos, vamos aguardar. Quando, quando spawnar o primeiro, eu já gravo, eu já volto gravando. Voltei, gamers. 
como vocês podem ver, eu fiquei, acabei sendo trollado pelo, pelo Iron Golem. Iron, Iron, destrava a língua. <risos> pois bem, eu fui trollado pelo Iron Golem aqui. E eu tava, fui buscar um café com leite falei, dá tempo, eu vou e volto rapidinho. E eu voltei e ele tava caindo, bem na hora que eu cheguei aqui na frente do computador, ele tava caindo. Eu fui trollado por esse bichinho. Agora vão ter que esperar nascer o outro. Creio que não vai demorar muito. O farm está funcionando. Vou lá embaixo para mostrar para vocês. Aqui, ó. Pelo visto, deve estar tá caindo 3. Um deve ter caído com 4. E um caiu com 3. E dois caíram com 3. Mas vamos voltar lá para cima. Vai ter que nascer um. Uma hora vai ter que nascer. Vai ter jeito. Ai, não faz eu passar vergonha não. Vai ficar caindo só quando eu tô. Vamos. Não me faz passar vergonha. Não tá. Não quer cair, não cai. Tô brincando, cai logo. Imagina só esse aqui no mundo normal Sem querer jogar uma pérola do fim bem ali Se tiver com uma, arma, com uma armadura de diamante é, é game over Vai cair dentro do baú É bom que não perde itens né Já que eu, vai estar tá queimando embaixo do da lava Só vai tomar o dano na hora que passar por cima da lava Tá aí, fiquei curioso agora para ver se morre ou não hein mas eu não vou matar essa curiosidade agora não. Mato depois. Que legal, dá pra fazer. Dá para fazer uma outra farm aqui em cima. Eu vou fazer um teste depois também. Vamos ver se dá pra fazer outra farm aqui em cima. Não de, de Iron Golem, de outro mob. Agora a questão é, será que o fogo dá dano suficiente no mob antes dele? Tá aí. Vamos testar. Vamos ver se eu. Cadê? Um de zumbi. Slime não. Ghastly não. Aranha não vai cair. E um creeper. Mas consigo invocar um creeper aqui só nesse. Não, não dá. Não, não invoca aqui. Aqui também não? Não. Em cima d'água também não invoca. Não. E o esqueleto? Esqueleto também não? Também não. Eu consigo fazer ele cair em cima da água, mas eu não consigo. Pronto. Aqui vamos tirar aqui. Enquanto o Iron Golem não cai, a gente vai fazer um teste. Não spawn em cima de coisa também. Vem cá. Copia. Vou ficar brincando aqui, eu vou acabar perdendo o Iron Golem ali. Quebra aqui. Aqui agora você invoca, né? Ah, eu tô no pacífico, não vai. Deixa eu tirar do, do modo pacífico. Cadê? Opções? Colocar no modo fácil, pronto. Voltar ao jogo. Será que ele spawna lá embaixo agora? Vamos ver agora. Agora vai. Vai. Creeper também. Vamos lá embaixo aí. Vamos ver se ele morre. Ah. Zumbi eu perdi. Vai tomar dano até morrer ou não? Eu acho que não vai. Ah, caiu o Iron Golem. Só porque eu tava aqui embaixo. O Creeper não morreu. Já não dá. Tá aí. Comprovado. Pronto, o Iron Golem morreu. <risos> Enquanto eu brincava aqui, eu sabia que eu ia acabar perdendo se eu ficasse brincando muito. 
Espada de diamante, vem cá você. Oi, vem cá. Não vai? Então vem aqui. Morre. Pronto. <risos> Pronto, tá, tá comprovado. Os ossos caíram aqui. Ah, daí queimou. O Creeper não. O zumbi a gente nunca vai saber porque ele caiu em cima da, da coisa ali. Mas é isso. Tá aí. Vamos voltar aqui ao modo pacífico para passar esse monte de bicho. Pronto, concluída. Volta. Tá aí. Tá, tá feito o teste. Comprovado, aprovado. Funciona. Ah, é. É a mesma farm igualzinha que eu fiz lá. A diferença é que lá tem um lugar que ficou um bloco a mais aqui que eu errei na, na hora da contagem. Mas é essa farm, como prometido, eu falei que eu ia fazer um vídeo explicando ela toda. Passo a passo, sem, como foi no modo do, no, na criação, sem, sem gambiarra nenhuma. Exatamente do mesmo jeito que está lá no, no, na, na, na série da Casa do Peão, está aqui. A diferença é que eu tive que invocar os, os aldeões ali. O restante está tudo praticamente igual, mudando o bloco que é um pouco diferente. E é isso. Compromisso que eu assumi. Estou cumprindo aqui o compromisso com vocês. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. E até a próxima semana. Falou gamers.